kardeşiyle ekranlarını sayıp öncelikle ellerinize ve kanlarınızı... Ak TV'de Burcu Düzgün'ün sunumuyla ekranlara gelen özel söyleşi programının konuğu İsmet İnönü'nün kızı ve aynı zamanda İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker oldu. Hakikaten bu yoğun tempodan bize zaman ayırdığımız için, Memnuniyet burada olduğumuz de, için. Memnuniyet. Programda Toker Samsun'un kendisi ve ailesi için öneminden bahsetti. Tabii Samsun çok önemli bizim için, ailemiz için de çok önemli. Yani ben birkaç defa 70 sene evvel de gelmiştim sonra tekrar aralıklı geldiğim dönemlerde oldu. Ve bir anısını Aksivi izleyicileriyle paylaştı. Bir anısını anlatır, onu size kısaca anlatmak isterim. Buyurun. Kurtuluş Savaşı sırasında... Atatürk babamı Anadolu'ya çağırınca babam Anadolu'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılıyor. Ve annem ailesiyle işte bebeği var, kendi annesi var, kayınpederleri, onun ailesi bir müddet Süleymani, oturdukları Süleymaniye'de kalıyorlar. Ondan sonra orası tabi düşman işgalinde ve aynı zamanda Atatürk, işte babam İsmet Paşa ve arkadaşları için o devrin hükümeti idam kararı çıkarıyor. Onun için orada oturmaları kalmaları gittikçe zorlaşıyor ve onlar da bir nevi Ankara İstanbul'dan kaçarak bir vapura biniyorlar. Fakat ihbar oluyor, bir gizli biniyorlar, bir ihbar olduğu için tekrar evlerine dönüyorlar. İkinci defa Yeni Dünya isminde bir gemiyle İstanbul'dan ayrılıyorlar ve Samsun'a çıkıyorlar. Düzgünün İsmet'in önünün kızı olmak nasıl bir duygu sorusu üzerine Toker, babam bize çok güzel bir isim bıraktı. Ben ve abilerim Cumhuriyet'in ilk kuşağıyız. Ben Cumhuriyet'in havası içinde büyüdüm ifadelerini kullandı. İlk 10 yılında doğan çocuklardanız. Yani Cumhuriyet'in ilk kuşağıyız biz. Evet. Onun için bizim tabii çok büyük ayrıcalığımız var. Ayrıca ben bir işte kaderin bir cilvesi olarak Babamın evinde doğmuşum. Yoksa bizim bütün o kuşak, o dönemde kuşak hepsi aynı şekilde Cumhuriyet'e çok bağlıyızdır. Çok heyecanlıyız. Atatürk'ü çok severiz, çok bağlıyız. Programda İnönü Vakfı'ndan da konuşuldu. Vakfın canlı bir tarih olduğunu belirten Toker, İsmet İnönü'nün yaşadığı Pembe Köşkü isteyen herkesin ziyaret edebileceğini söyledi. Biz vakıf olarak bir kere bir... Araştırma merkezi haline sokmak için vakfı bu işe başladık. Elimizde çok eski Türkçe kal, eski Türkçe yazılı yazılar vardı, belgeler vardı. Onların hepsini çok büyük bir tizlikle yeni Türkçe'yi çevirdik. Yani evimizde geçen her şeyi sakladık. Toker annesi Mevhibi İnönü'den de bahsetti. Annem hiç kendisinden bahsedilmesini istemezdi. Hatta merak ederlerdi o zaman, tabii bu kadar çok değilim, o zaman gene basında başlamıştı. Merak ederlerdi, ne yapıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz diye. O da çok şaşırırdı. İşte biz de herkes gibi yaşıyoruz derdi. Toker o dönemlerden en başta Atatürk'ü hatırladığını söyledi. O dönemlerden hatırladıklarınız bununla ilgili olarak neler? Evet, o dönemlerden tabii benim hatırladığım en başta biraz evvel söylediğim gibi Atatürk'ü hatırlıyorum. Yani Atatürk'ün bize biz çocuklara nasıl muamele ettiğini, ne kadar değer verdiğini. Bana şimdi hep çocuklar soruyorlar Atatürk'ün karşısında ne hissettiniz diye. Evet. Hep onları anlatmaya çalışıyorum ki Atatürk onun karşısında olduğunuz zaman size değerli olduğunuzu hissettirmeye çalışırdı.